uh, ujambo mtazamaji popote ulipo na karibu katika runinga ya Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii. Uh, kipindi hewani sasa ni uchambuzi wa Biblia. Na hata kabla sijanena mengi uh, ningemuomba mwalimu wetu Zakaria Kanari uweze kutufungulia kwa ombi uh, kisha tuanze maswala haya. Tushukuru. Ewe baba Mungu mtakatifu twaliita jina lako uwe pamoja nasi katika kunena neno hili la uzima chomba uweze kutusamea makosa yetu ili ukalikubali ombi letu la mwaliko ili uwepo wako ukatuongoze pamoja na msikilizaji tunakushukuru umetulinda na mwaka umeanza salama hivi leo tunapozungumzia masuala haya ya wakili tunaomba roho wako akatuongoze asante tuanzapo kipindi hiki tunatazamia ujio wako mara nyingine ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja katika jina la Kristo tuomba na kuamini amen uh, asante sana mwalimu kanari uh, vile nimekujuza hapo awali kwamba hii ni runinga ya Hope Channel Kenya uh, mwanga kwa jamii kipindi hewani ni uchambuzi wa Biblia E, na siko peke yangu hapa. Uh, niko pamoja na walimu ambao nimeandamana nao. Na nashukuru leo niko na wazee. E, kwa hivyo uh, nitaanza tu na yule ambaye ametuunganisha na mbingu e, kwa njia maombi mwalimu wetu amepotea uh, kwa muda na tunashukuru mwaka 2018 e, tunatua pamoja naye. Mwalimu Kanari pengine ungemsalimia mtazamaji. Mtazamaji popote uliko hujambo na karibu. Happy New Year Mungu akuongoze katika yote yatendao karibu katika kipindi. Asante. Sisi tunamuita Baba Abi. Mm. Uh, kando yake ni pia mwalimu wetu ambaye pia tumekuwa naye katika kipindi hichi cha likizo. Uh, mwalimu Masumbuo mpate zero. Uh, mwalimu uh, pengine ungemsalimia mtazamaji. Uh, mtazamaji habari za makampia natumai uliovuka vizuri kama mimi. Hebu jina la Mungu litukuze. Karibu katika masomo ya leo. Sasa mwalimu Masumbu aliuvuka na step kubwa sana. Sisi ndio tunajua. Uh, kando yake ni mwalimu wetu pia mzee wetu James Mugunda. Uh, Mugunda pengine pia ungemsalimia mtazamaji kwa sababu pia amekukosa siku nyingi. Asante mtazamaji. Hujambo. Habari za mwaka mpya na mimi kwamba uko salama. Karibu sana kwa chombuza Biblia. Asante. Mimi pia nakwambia mtazamaji habari za mwaka mpya na karibu sana. Uh, jina langu ni Kabnacha Uguru na leo ndio najaribu kusukuma hili gurudumu. Uh, pamoja nami ni walimu ambao tumeandamana nao na somo letu mtazamaji kama unakumbuka uh, wiki iliyopita ambayo ilikuwa wiki ya mwaka eh, wiki ya mwisho eh, katika mwaka wa 2017 uh, tulikuwa tunangamua kitabu cha Warumi na tukaweza kukimaliza vyema na wakati tumeanza tena robo nyingine ambao tutakuwa na msururu wa vipindi 13 kwa miezi mitatu hivi ambapo tutakuwa tunaangalia swala zima la uwakili ambayo ni maswala tu ya kuhusu matamanio ama vitu ambavyo vinatutatiza vinatu tatiza moyoni kwa hivyo eh, kaa pamoja nasi katika juma hii eh, miezi yote mitatu tutakuwa tunaangalia hasa swala la uwakili eh, na kuhusu unajua ukitaja uwakili mwalimu mwalimu Mugunda pengine ukitaja uwakili pengine nini hasa kinakuja mawazoni hata kabla tu, tuangalie mada yetu ya leo nashukuru mwalimu unapotaja neno uwakili uh, mimi mawazo mara moja na rudi kwa kitabu cha mwanzo mm. mara nyingi unapotaja uwakili watu wanafikiria tu ni mambo ya pesa Ndiyo. lakini tunapotaja uwakili yale yale ambayo tutakuwa tukijifunza lazima tunarudi kwa kitabu cha mwanzo uh -huh. hasa mwanzo moja fungu la kwanza kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba bingu na inchi na mwanzo sura ya kwanza inaeleza uumbaji wa Mungu kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya sita Mungu anakamilisha kazi uumbaji kwa kumuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake uh -huh. alafu unakuja kuona kwamba baada Mungu kuba vitu vyote anazikabidhi kwa mwanadamu aliyeumba kwa mfano wake na kwa sura yake. So tunapoongea kuhusu wakili ni jambo la kwanza kutambua kwamba Mungu ndiye mwenye vitu vyote. Vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana iwe ni mali, 
iwe ni eh, uhai wako mwili wako masaa ambazo tumepewa iwe ni mali ambazo umepewa chochote kile ambacho unacho ama iko ina mwenyewe ya kwamba Mungu ndiye muumba wa kila kitu kwa hivyo ninapojiita mwakili ama unapojiita mwakili ni kwamba wewe ama mimi ni mimi tu nimewekwa ya kwamba niweze kutunza kila mmoja ni cha mwenyewe ambaye ni Mungu ambaye ni muumbaji. Asante. Uh, Mwalimu Kanari unatingisha kichwa ni kama una <laughs> unanyongeza. <laughs> Ninashukuru. <laughs> Tunapozungumzia mambo ya uwakili <laughs> haya ni maswala ambayo kwa Mkristo yanafanyika mm. kila siku. Okay. Wakili ni kwamba umeacha vyote mm. na unamfuata Kristo. Mm. Kuishi jinsi ya alivyoishi yeye mm. na anavyokutakia. Yaani katika maswala ya wakili ni kuishi katika ukweli wote ambao umepewa na Kristo. Mm. Ile kwamba wewe ni mfuasi wake na ukawafundishe wengine kufanya hivyo. Asante. Mwalimu Masumbuo, Mwalimu Mgunda alikuwa amesema jambo hapo kwamba no. tunapotaja swala la uwakili, mm. akili zote zinaenda katika akaunti za benki. <laughs> na zile senti watu wako nazo. Ndivyo hivyo. Na pengine tunapoingia katika mada yetu ya siku mm. ya leo mtazamaji ambayo tunaita kwamba uh, matamani ama mm. mvuto wa vitu ama mvuto wa mali. Eh, yote sawa. Mm -hmm. eh, fungu letu la kukariri katika Warumi 12:2 anatuambia kwamba basi e, geuzeni nia zenu naam e, msi 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 msitamanie ya nini yaliyo chini mm. na wasihi eh ndio asi ndugu na wasihi mm. kwa huruma zake Mungu mm -hmm. itoeni mili yenu hiyo dhabihu iliyo hai takatifu ya kupende, kupendeza Mungu ndio ibada yenu mm -hmm. yenye maana mm -hmm. wala msiufuatishe msifuatishe namna ya dunia hii uh -huh. bali mgeuzwe uh -huh. kwa kufanywa upya ni ya zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kupendeza na ukamilifu asante e, nia ya dunia hii mwalimu hmm. umesema vizuri e, mwalimu asumbuo bado niko kwako kwamba e, kuna dhana fulani ambayo iko katika ulimwengu huu ambayo mtu anaamini kwamba maisha mazuri uh -huh. E, ni maisha ambayo yana senti. Mm -hmm. e, kama una senti wewe unahesabiwa katika watu. Mm -hmm. Hata wengine kule Mombasa wanakuita mla chake. Mm -hmm. e, kwamba we ni mtu wa vitu vyake. Mm -hmm. e, pengine hii dhana ambayo tunaongelea hapa na hii kuna dhana umesema hapa kwamba ukisoma katika Warumi 12:2. Pengine ungejaribu kutupatia hiyo tofauti e, tunapojenga msingi huu. Um, msingi wenye ambao tulipata ni kwamba wakili ni lengo kubwa kwamba sasa tunaishi kile ambacho tumekuwa tukiangalia uh -huh. tuliangalia tuli kwamba Yesu ni mwokozi ndio muhulo uliyoisha uh -huh. sasa tunaangalia Yesu ni bwana uh -huh. na sasa tunabadili ile moyo kwamba kuna mabwana mengi na mmoja wapo ni mali tulizo nazo na mara nyingi mali hizo zinatufanya zinatutawala uh -huh. sasa badala ya kutawalwa na mali na mivuto yake turuhusu Yesu Kristo na roho wake aweze kututawala ili kwamba atulete katika kuweza kujua ni lipi hasa muhimu katika maisha yetu mm -hmm. je ni hizi mali tunazoziona ni, ni hizi mali tulizo nazo ni yale tuliyolimbikizia katika maisha yetu ama ni yale ambayo tunajichukulia kwamba hayo ndio yanatufanya tujulikane sisi ni kina nani mm -hmm. wajua kuna mambo kama mtu anajulikana yeye ni nani kwa sababu ya zile mali alizo nazo kama ulivyosema uh -huh. sasa tutaangalia mambo kama hayo na jambo hilo katika hiyo warumi 12 fungu la kwanza la pili nasema tusifate mfano wako kwa sababu ulimwengu unaangalia watu kulingana na mali mtu alizo nazo uh -huh. naangalia mtu kulingana na kile alicho nacho kinachopendeza kama ni kizuri basi huyo ndio mtu wa kufuatana naye kwa mfano kama yeye ana fashion yake ni nzuri basi tunataka kujihusisha na yeye agari lake ni nzuri tunataka kujihusisha na yeye ana nyumba nzuri tunataka kujihusisha na yeye lakini tunaomba tubadilishwe mawazo sasa kunaye mwenye vyote ambaye tunafaa tujihusishe na naye sio mwanadamu sio mwanadamu asante mwalimu kanari naam wa korinto wa pili nne anasema kwamba kwa sababu Mungu wa ulimwengu huu amewapofusha amewapofusha mm -hmm. e, pengine umweke tu mtazamaji bayana tuelewe kwamba ni kweli kuna Mungu wa ulimwengu huu 
ni nashukuru sana wajua tunapozungumzia Mungu wa ulimwengu huu mm. mara nyingi utakutana na dhana ya kwamba Uh, yale ambayo yanatawala ulimwengu mm -hmm. kimsingi mm -hmm. ndio hayo mali ambayo tumezungumzia waraka wa kwanza wa Yohana 2:16 mm -hmm. inasema kuna mambo yaliyoko katika dunia hii ambayo ni mali kiburi eh, macho yenye kiburi tamaa za mwili lakini zaidi mali ambayo ni fedha fedha imewapofusha imewapu, watu wengi sana hata mm -hmm. wakamkataa Mungu Ukumbuke kwamba katika dunia hii fedha imetoa uhai ya watu wengi. Si kitambo umesikia kwamba mume au mke amemsaliti mwenzake kwa ajili ya hela na, na akaweza kuuawa. Mm -hmm. Ni uweze kutoa jambo hili. Wakati yule muovu alipompeleka Yesu kule mlimani katika majaribu mm -hmm. alimuonyesha ulimwengu mzima. Mm -hmm. Na ni nini kilichoko katika ulimwengu ni haya ambayo nimeyasema. Mm -hmm. e, Mungu wa ulimwengu huu ni fedha. Mm. Watu wengi wanatafuta hela kila siku baada ya nyingine, lakini njia ya kuzipata hizi hela zimekuwa ni za mkato wala azimpendeze Mungu. Ndio zimehatarisha maisha ya watu wengi. Kweli. Asante. Mwalimu ametaja kuhusu fedha. Mimi mm -hmm. nataka ni e, vitu ama mali. Mm. Yeah. E, imefika kipindi mpaka inakaa ni kama ni dini kwa sababu Venye anaisema pale kwamba ni kama ni Mungu sasa. Asante mwalimu. Pesa ama mali si mbaya. Na kuwa na mali ama kuwa na pesa si vibaya. Mm. 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 Maana tunasoma katika Biblia watu wa ambao walimtumikia Mungu wakiwa na fedha nyingi. Mfano kama Abrahamu. Mm -hmm. Tunamfahamu kama Lutu. Ayubu. Tunafahamu Ayubu mm -hmm. tunajua walikuwa hata kina Yakobo matajiri, mm -hmm. matajiri walikuwa mm -hmm. matajiri mm -hmm. so kuwa na mali ama mali si mbaya mm -hmm. lakini ubaya inakuja wapi katika Timotheo wa kwanza sita fungu la kumi. Mm -hmm. kwamba chanzo cha maovu ni kupenda fedha mm -hmm. kwa kupenda fedha mm -hmm. kwa sababu inakuwa mbaya man unapopenda fedha na kwamba fedha ni kiumbe mm -hmm. wakati ambapo unapenda fedha mm -hmm. ni kwamba unapenda kiumbe kule kupenda muumbaji. Uh -huh. So unapopenda fedha, kitu ambacho itafanya jambo la kwanza ni kwamba itakuondoa kwa Mungu. Uh -huh. So utaweka fedha ama mali kama ni Mungu. Uh -huh. So badala kuabudu muumba, unabudu kiumbe ambaye ni fedha. Uh -huh. Na ndio imefanya watu wengi dunia siku ya leo tunaona watu wengi badala ya kumabudu Mungu wanabudu fedha. Uh -huh. Na ndio tunaambiwa ndio maana Paulo anapoandikia Warumi anasema kwamba na wasiini uh -huh. itoeni mili zenu kama dhabihu iliyo hai so ili kwamba tuweze kutoa katika ibada hii ya fedha uh -huh. lazima tukubali kutoa mili yetu kama dhabihu iliyo hai tukubali kusulubiwa na Kristo tukubali kuzaliwa mara ya pili tukubali kuumbwa tena ile kama mawazo yetu ya toleo katika ibada za vitu dunia hii tuweze kumweka Mungu kwanza awe ni mtu wa kwanza ama awe ni wa kwanza mambo mengine haya yaweze kufuata baadaye hmm. kwa, kwa hivyo kuna dhana inajitokeza kuhusu mapenzi ya Mungu mwalimu masumbu nilikuwa nasema unajua saa zile wakati ambapo utajiri mm. ama mali tunazolimbikiza mm -hmm zimechukua nafasi ya kipaumbele mm. Mungu hawi kipaumbele mm. sasa dhana ambayo inajitokeza hapo tutasoma katika luka 14:33 yeah. mm. okay. sijui mwalimu ni isome mm. luka kumina, soma luka 14 eh, kama umefika hapo mm. soma basi mm -hmm. kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo mm -hmm. hawezi kuwa mwanafunzi wangu mm -hmm hali ni ya wanafunzi mm -hmm. na mahusiano mm -hmm. wakati ambapo tunajihusisha kwa kuangalia ile mali tulio nayo ndio mawazo yetu yamejaa katika mali tulio nayo mm -hmm. uhusiano wetu na Mungu unakatika mm -hmm. wanafunzi wetu kwa Kristo unaondoka mm -hmm. mimi ninakuwa mwanafunzi wa kitu chengine mm -hmm. ninakuwa mtazamo wangu la kipaumbele changu ni kitu chengine si Yesu Kristo mm -hmm. yeah. asante uh, Mwalimu ukiangalia hilo swala tu mm. hapo tu katika swala zima la mali mm. nataka tuende katika uh, matayo uh, Marko samani Marko Ndiyo. nane 36 Marko nane eh, 36 hapo hapo tu ambapo umeisema mm -hmm. kwamba kuna kuna dhoruba inakuja mm -hmm. iwapo 
tutajitoa pale katika kuwa mwanafunzi vile umeeleza vizuri uh, kwa sababu kuna swali pale linaulizwa kwamba mtu ata itamfaidi mtu nini mm. kupata ulimwengu mzima mm -hmm. alafu apoteze nini nafsi yake apoteze nafsi yake kwa, kwa hivyo kuna kwamba tukijitoa pale katika mm. Kristo ama tuache ule wanafunzi kuna dhoruba ambayo ina, inatupata pale mm -hmm. eh, kwamba kule kupotea sasa kabisa eh, kwa mtu mzima ama mtu hatajielewa kwa sababu sasa ametoka katika shina ambalo mm -hmm. linamuongoza ambayo ni Kristo vile umeweza kueleza vizuri Mm -hmm. eh, lakini kuna kuna ile dhana pia kwamba mali inapokuja. Mm -hmm. Nadhani mmeisema vizuri lakini nataka turudi tena pale. Mm -hmm. Kwa sababu inajieleza vizuri sasa katika Luka 12. Mwalimu mm -hmm. uh, Kanari. Mm -hmm. eh, tuna eh, Kristo alikuwa anaongea na watu pale. Mm -hmm. Alikuwa na kundi kubwa ukianza kusoma katika Luka 12 mm -hmm. alikuwa anaongea nao kisha unapofika 13 kunaibuka kijana mmoja anamwambia kwamba ah bwana Mm. Ongea na nani? <laughs> Ongea na ndugu yangu huyu. Mm -hmm. Anip, api, anipatie eh, mgao wangu wa mali. Kisha Kristo anauliza nani ameniweka shahidi mm -hmm. kati yenu nyinyi. Eh, tupe taarifa mwalimu. Ninashukuru. Katika habari hii vijana hawa wawili wamemjia Yesu. Mm -hmm. Na nilijiuliza swali kwa nini walimjia Yesu? Mbona mm. wange muendea mwanafunzi mwingine? Mm. Yaani ni dhana kwamba Yesu alidhihirisha kwamba yeye alikuwa Mungu. Mm -hmm. Ilikuwa ni zaidi ya wanadamu maana anayafahamu mawazo yao. Mm -hmm. Kwa hivyo hawa ma, hawa ndugu wawili wanapomuuliza Yesu kwamba aweze uh, kugawa urithi ina maana hii kwamba mmoja wao aidha ni yule mkubwa au mdogo uh -huh. kama ilivyokuwa desturi katika kugawanya mali mkubwa alikuwa apokee mali mengi halafu yule mdogo mali kiasi jinsi ilivyotua hata katika maisha ya kila siku uh -huh. inawezekana kwamba mmoja wao alitaka kujilimbikizia mali zaidi ya mwenzake uh -huh. kwa hivyo kinachojitokeza hapa ni kule kutamani yani sijui nitakiweka vipi eh, kule kutaka vingi zaidi ya mwenzako mm. alitaka kulijaza kapu lake mm -hmm. lakini sasa Yesu alivyowatazama akawaeleza kwamba aha hivyo nani aliniweka muhukumu kati yenu mm -hmm. lakini anawapa mfano hai anawaambia kwamba jilindeni na choyo katika dunia ya leo mm -hmm. sisi tuna choyo kila mmoja mm -hmm. wetu anataka kujaliza ya kwake mm -hmm. mimi nataka ya kwangu wewe unataka ya kwako na nisipopata inanielekeza kwamba nitafanya maafa na nitaondoa uhai ama nita, nitafungwa jela ama mambo kama hayo Yesu anawatoa taswira hiyo kwamba kuna mtu mmoja anawapa mfano sasa mm -hmm. ambaye alikuwa na, na gala dogo sasa amefanya mavuno mengi mm -hmm. na akasema atalibomoa lile gala ajenge alafu kubwa. ajenge kubwa mm -hmm. yale mazao atayaweka pale nataka uweze kusema uh, niweze kusema hili mm -hmm. Yesu anasema hivi yule mtu aliambia we ni mpumbavu nani alikwambia utaishi roho yako inahitajika sasa alafu ndiye anasema Hebu mtafute Mungu kwanza. Haya mengine utajaliziwa. Maana kutafuta mali ya dunia hii huenda yakakuondosha milele katika uzima ule wa milele. Kuna hatari gani hapo Mwalimu Mugunda? Eh, kwa sababu hapa kuna jamaa mm. eh, unajua anataka kuchukua mfano. Pengine huyu jamaa ana senti mm. na mwingine hana. Mm. La, lakini huyu mwenye senti anasema sasa moyo wangu nini? Mm. Moyo wangu tulia starehe. Sasa kwa sababu niko na niko na vingi mm -hmm. haina haja tena kuangaika kuna kuna hatari gani hapo <laughs> eh, na, na vile ulisema tu mwanzo kwamba mm. mali si mbaya mali si mbaya na si mbaya kwamba huyu jamaa amejaza gala lake mm. asante mwalimu mm. na, nafikiri tuli kuna funga ambalo iliguzwa na tuliwi kama ilisomwa Joana barua mm -hmm. wa kwanza mbili fungu la 15 mpaka 17 mm -hmm. mm -hmm. unajua anasema kwamba msipende dunia hii mm -hmm. wala vilivyomo ndani yake ndani yake mm -hmm. maana anayependa dunia hii ama mm -hmm. kilicho cha yake kupenda Mungu akumo ndani yake mm -hmm. anasema yuko kupenda dunia hii na mambo matamaa mata, mata, tatu mm -hmm. ya kwanza tamaa ya macho mm -hmm. ya kwili pili ni taya ya tamaa ya mwili mm -hmm ya tatu ni kiburi cha uzima. Mm -hmm. Na hii kiburi cha uzima ndio hii ya fedha ambayo tunaizungumzia. Mm -hmm. Ya kwamba kila mtu anataka tu kilio chake. Mm -hmm. Kila mtu anataka tu ajaze gala lake. Mm -hmm. So hatari iliyoko ni kwamba unapokuwa na mali uleta unaleta hatari hii. Ya kwamba vile unazidi kuwa nayo inaleta kitu inaitwa pride nini? 
kiburi kiburi inaleta kiburi unaona kwamba hii nimejipatia nimepata mimi mwenyewe na ndio maana yule kijana aliyekuwa tajiri aliyemwenda ali Yesu nifanye niweze kuidhi falme wa mbinguni mm -hmm. Yesu alipomwambia alipo sheria akasema nimeshika sheria tangu kuzaliwa alafu Yesu anamwambia kwamba sasa enda uuze mali yako yote mm -hmm. uwagawie maskini mm -hmm. kisha bebe msalaba wako uje unifuate Aliposikia kwamba mali yake ya meguzo, uh -huh. vile amesumbuka kutafuta hii mali kwa muda uh -huh. vile ameteseka hata kusoma kwa bidii uh -huh. ama amezipata kwa njia ufisadi pia amenyanganya watu kama ni ma... ardhi mashamba uh -huh. amenyanganya ametumia nguvu yake kunyanganya watu alafu ni peko agawi maskini so uko, um, fedha nyingi unapoweka kama Mungu unapoweka mbele uh -huh. inataka kiburi uh -huh. unajiona we badala kuona wengine unajiona kwanza Hmm. Na hii ndiyo tunaondolewa kwamba ukiwa Mkristo haujioni kwanza ona mwenzako kwanza ndipo ujione. Ndipo <laughs> yeah. e, nadhani pia mwalimu Masumbuo kuna swali hapa kwamba hii mali inapokuja kwetu. Naam. Uh, unakunua kwamba ni dhana ambayo iko katika ulimwengu. Hmm. Na jinsi tulivyosema pale katika utangulizi kwamba watu wana wana hiyo kasumba kwamba kuwa na mali ama kuwa na fedha mm. ndio kufaulu. Mm. Uh, na sisi kama Wakristo ambao tumesema vizuri hapa kwamba tunatembea kwa nini? O, kwa kutizama uh, Kristo kwamba awe shina. Mm. Ni, ni vipi sisi pia tuko katika hiyo hatari mm -hmm. ya kuingia katika swala hili zima mm -hmm. uh, la kusahau mali tunafaa tusimame na pia mali tuzonge tubebe nikijibu hiyo nitazungumzia mambo machache kidogo mwalimu mm. katika jibu la Yesu katika hiyo uh, luka mm. utaona alikuwa anafunua uovu ulioko mm -hmm. na uovu uliodhihirika tunaona ni kiburi lakini hasa kuna husuda amri ya kumi mm -hmm. usitamani usitamani inajitokeza pale mm -hmm. sasa katika husuda husuda nayo huja kwa namna tofauti tofauti iko namna tofauti uh, husuda ya kwanza ni kujilimbikizia vitu mm -hmm. mtu anayependa kujilimbikizia vitu yeye siku zote an, ni mtu ambaye ni muoga hajui maisha ya baadaye atakuwa namna gani mm -hmm. na hayuko mzungu sema insecure hayuko tayari kumpa mwingine maisha yake uh -huh. anataka kuweka maisha yake kwenye mali yake ila anaojilimbikizia alafu katika husuda kuna yule mtu ambaye kizungu tunatosema ana overspend vitu hana haja navyo ana haja navyo na lakini anavyo. bora vije kwa sababu mm -hmm. pesa iko mm -hmm. analeta analeta sijui kama ushaona kule barabarani saa zingine ni usubuhi saa 12 usubuhi umeshuka gari pale bus station ukikross hivi unakuta kina mama wanapima pima viatu unakuulize walipoamko usubuhi alikuwa anaenda kazini ama anatazoneta shopping haya <laughs> ndio maswali anapaswa kujiuliza mm -hmm. ni ile hali ya kwamba bila kujua wao wana wanafanya kile kinachoitwa husuda mm. anatamani kitu ambacho hakihitaji mm. sasa anaingia katika overspending alafu kuna shida nyingine pia hapo inajokeza mtu mwenye husuda huleta madhara ya kuweza kujilinganisha na wengine mm. Tabnacha ako na suti nzuri mm -hmm. ah hata mimi mpaka nikawe nayo Mungu akubariki suti na itai huyu <laughs> fundi ni upi wacha na mimi nikamtafute huyu fundi mara yuenda kufshonewa vitu havifanani na hivyo <laughs> kiburi kama kile huleta kwamba mtu kama yule hujiwekea mali ambayo nayo pia haihitaji <laughs> na kuharibu fedha sasa kuna uwakili pale. Halafu pia kuna hatari ya kwamba mtu kama huyu ana shida pia ya kutaka kuleta kwamba ninapaswa kuwa nacho. Mm. Kwa sababu ile husuda. Fulani ako nacho, hata Nipia. mimi ninacho. Mm. Nitanyonga, nitachinja, nitabomoa, lakini nifanye nini? Niwe nacho. Sasa jambo hili linatufanya kwamba tunasahau mtazamo wetu na hali yetu ni kwamba ni tujali wengine. Mm. Ndio madhara makubwa tunatapaswa kukosa kuwa na husuda aina hiyo. Asante. Unajua mwalimu umesema mambo mengi. Ukanikumbusha mm -hmm. nikiwa mdogo pia sisi tukua ukijaza vile vi wanaita toys. Mm -hmm. e, yule alikuwa na nyingi ndio alikuwa ah, anaonekana ni mkubwa pale mtaani. Mm -hmm. Lakini mwalimu Kanari, unajua ah. tumegonga sana huyu <laughs> jamaa tajiri. Mm -hmm. Lakini nataka utueleze. Mm -hmm. E, kwa sababu nadhani pia katika maandiko tukiangalia mm -hmm. inamaanisha tu kwamba huku kujaza gala e, itaku itakute unajua nimesoma katika uh, 
eh, kum, kumbu la torati nane, kumi, mm -hmm. kumi na nane. Mm -hmm. Anasema kwamba mkipata mali, mm -hmm. eh, mmekula mmeshiba, mm -hmm. sasa mnasema hatumuitaji mungu, kwa sababu wazina yako ya dhahabu na fedha imeja, mm -hmm. sasa unaona ni kama umuitaji mungu, lakini nataka ni ulize. Mm -hmm. Unaeza jaza fedha, unaeza jaza dhahabu, unaeza jaza galalako, lakini bado mapenzi yako kwa mungu yawe, yawe sawa, yawe mazuri tu. Anashukuru. Mm. E, kujaza magala, anayefanya, anayokuwezesha kufanya haya mm. ni mungu. Mm -hmm. Mara nyingi watu wengi ambao wamekuwa matajiri au wanao kisiwa kuwa matajiri, wanawusishwa wana na miungu ya dunia hii. Mm -hmm. Lakini kuna mungu mbinguni katika e, kumbukumbu la torati, ambayo anawambia wana wa Israeli, Kumbukeni, mtakapo kuwa mmekula na kushiba, mtakapo kuwa mmejenga majumba mazuri, mm. mazao yeni watakapo kuwa ya meongezeka, mshukuruni mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza, la mtu aliyejaza gala lake mm. ni shukurani. Mm. Mara nyingi walio jaza magala wanakosa shukurani, mm -hmm. wanakosa kumshukuru huyu mungu. Aitha kwa kuafikia wale wasio kuwa nacho, aitha kwa kutua kwa moyo, wanakosa hilo. Jambo la pili wanasahau. Hilo ndilo ambalo e, tatizo ambalo wanakumbana na watu ambao wanajaza magala. Unasema usije ukamsahau Mungu mm -hmm. ambaye ndiye amekupa huo utajiri. Kwa hivyo tutakapokuwa tunamsahau Mungu bila shaka tutakuwa tunamwabudu Mungu wa dunia hii. Jambo la tatu ambalo nimelipata hapa ni kwamba mm -hmm. baada ya kumsahau Mungu kiburi kinaingia mm -hmm. kwamba si mali haya ni yangu mm -hmm. si mimi niliyetia bidii. Kwa hivyo tutakapokuwa tumeingia katika tabu hiyo bila shaka uzima wetu hautakuwepo mali haya yatakuwa yametupoteza lakini kujaza gala hili kumbukumbu la torati linatuambia ni baraka kutoka kwa Mungu iwapo tutafuata ilivyo bado nitarudi kwa hilo swali lakini kwako mgunda <laughs> tazamaji nakwambia kwamba uh, tunapatikana katika ukurasa za kijamii hmm. eh, kama Facebook kienda pale enda katika Hope Channel Kenya utatupata uh, kuna swali pale tumeeka uh, kuhusiana na mada hii iwapo una changizo ama unaswali kusiana na mjadala huu ambao tunaendelea nao huko huru kutuma pale changizo yako wale wa Twitter tu katika hope underscore Kenya uh, ukienda pale utaweza kuandika pia changizo lako uh, na hata swali uh, ama kama uko nalo na pia uh, ukiangalia katika runinga yako sasa kuna nambari ambayo inateleza teleza pale uh, unaweza tuma ujumbe mfupi uh, ili tuweze kumakinika uh, tunapoingia katika swala zima la maswali Si kwamba simu haipo, simu iko pia. Uh, tutakupa wakati wakupiga kuuliza. Mwalimu Mgunda, unajua ni mauliza mwalimu kanari, lakini bado narudi kwa Je, kuna mifano katika Biblia watu ambao wamepata senti mm -hmm. na bado wamempenda Mungu? Mhm. Mm Asante mwalimu. Kuna watu ambao wamba... Unajua tunaweza mzuia masumbua siende kutafuta hela. Kidhani kwamba Mhm. Eh, Asante. Ndio anaona la nikera. Asante. Na mimi mtatoa mifano me kwa sehemu mbili mm. watu ambao wamepata mali mm. wakamtumikia Mungu mm. na watu ambao wamepata mali na wakawaji hawakutumikia Mungu sasa umesimama vizuri endelee <laughs> kuna kuna watu katika biblia tunajua walipata wali, wali, wali mali kwa mtumikia Mungu mm -hmm. kwanza ni ni Ayubu mm -hmm. Ayubu moja fungu la kwanza inatoa sifa ya mtu huyu Ayubu Mungu mwenyewe atoa sifa ya Ayubu mm -hmm. kwamba alikuwa mtu mtu ambaye ni Eh, mwaminifu mtu ambaye anamcha Mungu mtu mm -hmm. ambaye alichukia dhambi mm -hmm. lakini unaposonga pikini inaeleza jinsi ambavyo alikuwa na mali nyingi mm -hmm. kwa hivyo mali hii yote mm -hmm. haikumtoa ayubu kwa kumpenda Mungu mm -hmm. na hata sheria anapoenda kwa Mungu aliwaambia Mungu kwamba ni kwa sababu ya mali ambazo limpatia mm -hmm. kitona kwamba anapewa ruhusa mm -hmm. akachukua mali yake yote mm -hmm. hata watoto wake wote mm -hmm. hata uhai wake mm -hmm. lakini ayubu bado ali alibaki akimkiwa mwaminifu kwa Mungu. Amen. Na wengine ambao tuweza kusoma hata katika gano jipya tunakuta watu kama Nikodemu ambaye alikuwa na mali nyingi sana. Nikodemu alimjia Yesu usiku akamuuliza nifanye nini nipate uh, uh, uzima wa mbinguni. Mm. Yesu anamwambia kama la, um, lazima usalimu mara ya pili. Nikodemu mwenye mali nyingi tunamwona hata wakati Yesu amekufa yeye na Yusufu alimethea ndio walienda ndio Yusufu. Mm -hmm. Yusufu alikuwa ndio alienda kuomba mwili wa Kristo mm -hmm. kwa Pilato wakaruhusiwa wakamzika walitumia mali yao kwa kumzika Kristo Yesu. Tunaona wakati wa mitume Nikodemu na wengine wakitumia kwa kazi ya injili. 
Lakini upande mwingine tunaona mifano ambao watu ambao walipewa mali. Mm. Moja ni Nebukadneza. Mm. Katika kitabu cha Daniel. Mm. Mm. Nebukadneza ambaye alijenga Babeli kwa njia ambayo ni hali ya juu. Yote kwa sababu ye alijiona kwamba alifanya unaposoma kitabu cha Danieli ine jina mm. nane kuteremka chini aliposimama juu ya ukuta wa Babeli akasema mm. si yote nimefanya mm. kwa uwezo wangu mimi mwenyewe mm. Bibi sema kwamba alipofanya hivyo maana aliposema kwamba mimi hii ni mimi mm. kiburi kaingia hiyo ni tabia shetani mm. sema kwamba wakati huo huo bingu ikatangaza kwamba sasa lazima atafundishwa adabu Mm. akafanywa kula nyazi kama mnyama kwa miaka saba mm. kwa pili ni Belshaza mm. ambaye alikuwa mjukuu wa Nebukadnezar mm. alijua yote ambayo babu yake alipitia kile tusoma katika Danieli 5 ya kwamba ali, aliabudu miungu ya dhahabu mm. ya fedha mm-hmm. ya shaba ya miti na ya mawe mm-hmm. ibada ya miungu kumbe kuabudu fedha inakonga na inakuwa ni miungu mm. alipoabudu hivyo na akalewa wakati wa sherehe wakati wa karamu mm. baadaye akaamuru vikombe vya hekalu vikaletwa mm. wakawanywa pombe saa hiyo hiyo maandishi mene mene tukila fereji so nilikuwa nasema hivi tunaweza tumia mali yetu kwa njia uaminifu kwa kumtukuza Mungu mm. na Mungu aweze kupewa sifa mm-hmm. tukimweka Mungu mbele mm. lakini tusipofanya hivyo basi saa zingine inagharimu Mungu aweze kutufundisha kwa njia ambayo ni zaidi mm. njia ya uchungu ila kwamba tuweze kumrudia. Mwalimu Asumbuo nataka kwa haraka tu katika Luka Mathayo 6:22 hadi 24 anasema kwamba mm-hmm. uh, macho ndio ndio taa ya, ya, ya mwili. Mm-hmm. E, kwamba kama basi mtu macho yake si mazuri mm-hmm. atakuwa ni kama anatembea gizani. Mm-hmm. Na kuna kuna ni, ni nini hasa ambacho kina kinafanya mtu anafika hicho kiwango cha cha kuona ni kama mali ndiyo suluhu <laughs> ama nini acha kinamvuta mtu mm-hmm. e, uki, ukipima tu na hasa swala zima la utangazaji ama upeperushaji wa, wa bidhaa mm-hmm. utakuta kwamba eh, watu ambao wana, wana, wanafanya promotion za hizi bidhaa mm-hmm. utapata ni watu wamechomoka suti vizuri mm-hmm. wamevaa vizuri mpaka unapata hata we unamwangalia ule mtu unaona vile amevaa unaona ni kama nikianza kunywa eh, kunywa haya maji pia mimi tai zangu zitakuwa zinanyoka kama yule bwana. Mhm. Uh-huh. Kianza kukaa vile akaavyo pia mimi nitakuwa uh-huh. kama yeye. Ah, uh, husuda ya macho. Uh-huh. Na tunaiona katika ile fungu la 22 katika Mathayo 6. Mhm. Ah, uh, anasema ta ya macho ama mwanga ama ta ya mwili uh-huh. ni macho. Uh-huh. Kwa kuona tunatamani. Uh-huh. Kwa kuona tunataka. Uh-huh. Kwa kuona kinakuwa kizuri. Sasa wale ambao ni watangazaji, uh-huh. wawe waruninga ama hata wa radio ama hata wale wanaoenda mtu kwa mtu tunawaita personal sales people. Uh-huh. Huja kwa lile lengo lile kutosheleza lile jambo. Uh-huh. Kwamba unapokiona ukifanye ukipende. Uh-huh. Kwa mfano, atakieka mbele yako ukijisikia kana kwamba ni chako sasa ni chako hata unakimiliki unaweza kuimiliki asante mm. neno ni hilo unakimiliki mm-hmm. na hata kukigusa una, una, unaweza kukigusa na no, ujisikie kana kwamba kikiwa ndani kama ni, ni runinga ndo wanaitangaza ikiwa kwenye nyumba yangu itaonekanaje mm-hmm. wanakupa mtazamo ule hatari iliyo pale mwalimu ni kwamba inatufanya kwamba kwa kila tunachoona tunakitaka kwa kila tunachoona tunakitaka hata kama hakina maana katika maisha yetu mm. mara nyingi utakuta mtu ako na marinda kadhaa nyumbani mm. ako na sisemi uwe na kiatu pia moja asante ke, sisemi uwe na kiatu pia moja unaweza kuwa na viatu pia kadhaa Uh, tukichanganya hata slipper na viatu open shoes pale yeah, lakini <laughs> jambo ni hili kwamba saa zingine una viatu vingi mm. na hivyo unavyovivaa ni pia nne kwa mfano magari mhubiri moja alitoa mfano mm-hmm. akasema uko na magari matano sawa mm-hmm. una uwezo wa kuwa na magari matano sawa lakini ni mara ngapi unapeleka magari mawili kwa wakati mmoja Hakuna. unapeleka gari moja, moja kila wakati. wakati uko na nyumba tano unalala nyumba ngapi moja moja, moja. moja. saa zingine kazi ya Mungu haifanyiki kwa sababu tumelimbikiza zile mali ni kwetu mm. na usuda ni ya usuda ya macho si kitu kingine mm-hmm. 
kutaka kuona na ukilipoona unakitaka kiwe chako mm -hmm. uh, suluhisho tunalolipata ni kwamba uh, katika Galatia 5:17 sema mambo jambo hili mm -hmm. linafanya kwamba vitu vya mwili ni vitu vya kujifurahisha tu mm -hmm. hatupaswi kufanya nini kuvifanya kana kwamba ni vyetu uh, pia uh, Yesu anatu, anatupa kwa, anatupa wazo katika uh, hii mathayo ni kwamba Yesu anatupa wazo na kutuhimiza kwamba mm -hmm. macho yetu tunapaswa kuyaweka yawe masafi, masafi. kwa namna ya kuvichagua vile vinavyofaa mm -hmm. si kila kitu kinachotangazwa mbele yetu mm -hmm kinafaa mm. na kinatusaidia katika uendelezaji wa ufalme wa Mungu. Asante sana mwalimu Masumbuo. Mwalimu Kanari. Eh, nataka kuleta tu mfano <laughs> kutoka Biblia. Mm. Ukiangalia Lutu pamoja na Ibrahim. Mm -hmm. Walivyokuwa wana, wana uh, ni matajiri wakubwa na Ibrahim alimpenda Mungu. Lutu alijua hivyo. Wakati ulifika wa mgogoro ikabidi sasa wata, watagawanyika Lutu aliwekewa mbele yake chaguzi akaambiwa angalia ili uweze kuchagua unakotaka na biblia inasema kwamba lutu alivyoangalia akaangalia sodoma macho yakapendezwa mm. na kwa hivyo akatamani na hivyo ndivyo alivyoweka hema lake pale na kila mmoja labda mtazamaji unajua alivyofika kule matatizo yaliingia sodoma ikachomwa na kuna watu wa himaya yake waliungua kwa hivyo tunavyosema kwamba mambo haya ambayo ni matamanio ya macho mm -hmm. mwishowe hayatatupeleka katika mbingu Ah sante e, mwalimu Kanari mtazamaji nazidi kukumbusha kwamba tu katika mitandao ya kijamii katika Facebook utatupata katika Hope Channel Kenya unaweza kwenda pale uulize swali ama utoe changizo lako e, wale wa Twitter tuko katika Hope underscore Kenya e, ukienda pale pia unaweza ika changizo lako na wale wa e, ujumbe mfupi na kujuza zaidi kwamba kuna namba ambayo inateleza teleza katika runinga kwa hivyo unaweza tuma ujumbe wako pale uh, mwalimu uh, mugunda ndio uh, kuna kuna dhana hapa mwalimu alisema nzuri na mwalimu kanari akairejelea uh, kwamba basi uh, lazima sisi tuangalie wenzetu na tuwapende kama nafsi zetu uh, katika katika warumi 12 mstari wake wa tatu Mm. Eh, kuna kuna dhana pale tunaambiwa kwa sababu sasa sisi tunajipenda mm. lakini Paulo anatuhimiza kwamba eh wa, wengine pia kuwa kuwa bora je tunapofanya jambo kama hili litatusaidiaje hasa eh, katika ku, ku, kumiliki ama kuweza kustahimili makali haya matamanio ya mali Asante mwalimu eh, unajua hii kupenda wengine ni tabia ya Mungu. Mm. Maana Mungu ni upendo. Mm -hmm. Kwa ji, mana, kwa nyisi Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu ni upendo kujawana wako barua kwanza tatu fungu la nane. Mm -hmm. Lakini kujipenda ubinafsi ni tabia Mungu ya shetani. shetani. So vita iko katika tabia hizi mbili ama mabwana mm -hmm. hawawili. So wakati ambapo unajipenda mwenyewe hiyo ni tabia ya shetani. Maana hujali wengine. Mm -hmm. Lakini wakati ambapo unapenda wengine una uko na mali unaweza toa mali kwa ajili ya kusaidia masikini una viatu vingi unatoa zingine kwa wengine ambao hawana viatu watoto wamepita mtihani juzi wengine hata wamekosa kadri wakaenda shuleni wewe unazo unapotoa zako kusaidia watoto kama hao waweze kusoma hii itakutole itakutoa ndani yako ile ubinafsi uh -huh. inapotoa ubinafsi ni kwamba sasa wewe ni kiumbe kipya kwa kwa maana gani nasema hivyo ndio maana katika warumi ilisema kwamba msifuati msifuatishe namna ya dunia namna hii namna ya dunia hii ni tamaa ya na macho upate mali upate heshima upate heshima eh, hiyo mm -hmm. hivyo ndivyo lakini eh, unapo usipofuatishe namna ya dunia hii na kwamba umebadilishwa ume katika nia na kwamba tabia ya Kristo imeumbika ndani yako jinsi ambavyo Mungu alijitoa wewe pia unakubali kujitoa. Unajitoa na hata na mali yako. Na hii ndio Ukristo. Na unajua uwakili ni sasa maisha ya Ukristo kamilifu. Sio kwa kusikia, mm -hmm. ni kwa matendo. Mm -hmm. Na ndio tabia Mungu inapomweka ndani yetu ya kwamba ili ubinafsi unaondoka. Inapoondoka unajua kitabu cha Timotheo wa pili, tatu. Mm 
Mm-hmm. Napenda sana inapoanza hebu ni tuombe tafadhali mtu mwingine. Uh, uh, pengine ungeitoa tu kwa muktasari. Uh-huh. In, Inafuatisha miungu miwili. Uh-huh. Watu wa siku za mwisho kwa jamaa kwanza watajipenda wenyewe. Uh-huh. La pili watapenda fedha. Uh-huh. Kwa nini yeye amefuatishwa? Miungu haya ni miwili. Unapojipenda mwenyewe uh-huh. kinachofuata ya pili utapenda pesa. Unapopenda fedha basi hutajali wengine. Uh-huh. Na ndio unaona dunia sasa inazama zaidi katika giza kubwa la dhambi. Mwalimu asumbua nataka tu nipe suluhisho kwa sababu <laughs> eh, napigwa eh, kutoka nyuma hapa kwamba muda haunasi. Uh, uh, ubinafsi umezungumziwa sana katika maandiko. Okay. Na katika maandiko Mungu uh, kwamba hapendi kiburi na ubinafsi. Mm. Na uh, ukisoma katika methali nane, 13 mm. pia ukisoma katika Isaia 14 unaona ubinafsi ndio ulileta chimbuko la shetani kuo. Mm. Lucifer kuwa shetani. Okay. Ndio sababu hatupaswi kujiangalia na ile hali ya kuona kwamba mimi ni bora kuliko mwingine. Mm. Na kama unaona we ni bora kuliko wengine, mm. jaribu kuuza ubora wako kwenye mm. OLX. Mm. <laughs> Nenda kauzo ubora wako kwenye OLX uone utapata pesa ngapi? Hutapata kitu. Asante. Hiyo ndio nataka kusema mwalimu. Asante. nadhani pia tuna suluhisho uh, la kuweza kukamilisha mm-hmm. swala hili zima uh, la, ku, la kutamani ama kuwa na ushawishi wa mali. Kristo mm-hmm. anatuambia katika Galatia 2:20 mm-hmm. uh, kwamba tufanywe upya. Mm-hmm. Tufanywe viumbe vipya. Uh, na hata Petero wa, kwa, wa, wa kwanza mbili tisa anatujuza mm. kwamba sisi mm. si watu wa kawaida mm. sisi ni taifa teule mm. watu ambao wamewekwa wakfu mm. na mtu ambao amewekwa wakfu kuna mambo ambayo yanampasa ndio anakuambia katika matayo 15:5 tano, eh, kwamba tujiweke katika nani katika Kristo Yesu na pale tutapata uzima na tutapata toshelezo katika maisha yetu eh, kwa hivyo mtazamaji eh, eh, nataka nikomee pale kwa sasa kwa sababu ya muda lakini hatujatoka hatu wala hatujamaliza tunarudi katika sehemu ya pili wakati ambapo tutachukua maswali tutachukua changizo kutoka kwako katika mitandao hiyo yote ambayo tumeitaja iwe ni simu iwe ni mtandao wa Facebook iwe ni Twitter na hata iwe ni ujumbe mfupi katika rununu zetu Mungu akubariki hadi utakaporudi katika kipindi hicho cha pili usibonyeze kidudu hii ni Hope Channel Kenya
Why do people do what they do? What does it take to do what they do and how they do what they do? The passion, the sweat, the skills and the bills, 
every Sunday at 7.30 p.m. on your favorite show, The Zeal, only on HCK. Karibu tena mtazamaji katika runinga ya Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii. Kipindi hewani ni uchambuzi wa Biblia na niko pamoja hapa na mwalimu Zakaria Kanari, eh, mwalimu uh, James Mugunda eh, na pamoja na mwalimu Masumbuo Mpate Zero. Eh, tumefika katika kipindi cha maswali eh, na changizo kutoka kwa kwe mtazamaji. Tumekwambia kwamba tuko katika kurasa za kijamii, eh, Facebook tuko katika Hope Channel Kenya, katika Twitter tuko katika Hope underscore Kenya na katika runinga uh, katika rununu unaweza kutumia arafa uh, na tutaweza kupata ujumbe wako pale na hata simu pia uh, tuko ange uh, lakini nataka nianze tu na uh, maswali kidogo hapa Milton Were anasema anafurahia kipindi uh, ana, anauliza hapa purity uh, anajiita purity amos uh, kutoka maeneo ya sirisia anauliza anasema hivi nauliza kuna tamaa aina ngapi? Uh, kuna tamaa aina ngapi? Uh, pengine niangalie kama matatu hivi alafu tuyachangamkie. Uh, swali lingine hapa linatoka kwake Emmanuel kutoka Juja. Anasema nashukuru Mungu kwa uh, kwa kwa nyinyi maana mnakuza wema huyu uh, anatoa uh, shukrani tu kwa jina la Kristo. Mwingine hapa uh, anasema kwamba what those those who abide in Christ yet they are still poor and suffering in search of wealth uh, uh, sijampata vizuri lakini sijui kama mwalimu nyema anapata nasema kwamba what those what about nadhani anauliza mm. what about those who abide in Christ yet they are still poor and suffering in search of wealth uh, tumeongea kuhusu wale wanasent lakini anauliza kuna wale wako ndani ya Kristo na pengine hawapati hizo senti. E, na bado wanamwabudu tu Kristo. Swali la mwisho kwa sasa kwa, kwa wakati huu uh, linatoka kwa Benson Karori kutoka Loitoktok anasema kwamba now that the now that the Bible uh, says that money and other things belong to God is tithe and offering from the proceed of uh, mira acceptable. Kwa mfano kama yeye anauza mira na anasema kwamba mali yote inatoka kwa Mungu je ni sawa kutoa zaka pale eh, katika mambo kama yale uh, uh, Moses Sogutu kutoka Mombasa anasema kumiliki mali nyingi sio tatizo tatizo ni mali kutumiliki hadi tukasahau Mungu mwenye mali hapo yuko sawa kabisa uh, nadhani tutajibu hayo maswali eh, nikishukuru watu kama kina Steven Gichuki Weru na wengine wengi ambao wanaitikia ule ujumbe wa hope Uh, hope for hope kwamba uh, kuna ujumbe ambao tumeweza kuweka kwa siku nyingi katika runinga hii eh, kwamba hata ukitoa shilingi mia inaweza kwenda sehemu kubwa kufikia wengi na tunashukuru watu kama Steven Gishuki pamoja na wengine ambao wanazidi kutuma senti zao kuhakikisha kwamba ujumbe huu unapenyeza hata mahali ambapo watu wangeweza kufika Mungu awabariki eh, walimu hayo maswali matatu ambayo tumea eh, tumeyapata pale labda mwalimu ni changamkie hili la kusema kuna tamaa na ngapi mm -hmm. nafikiri nilikuwa nimelisherehesha hilo ingawaje kwa kiharaka kidogo mm -hmm. kwa kuleta picha tamaa ziko ina ngapi kwa sababu katika maneno ya Yesu katika luka 12 mm -hmm. fungu la 14 hasa anasema mjitunze kutokana na tamaa mm -hmm. ilionyesha kwa dhahiri kuna tamaa ina nyingi mm -hmm. na nikataja pale kwamba kuna tamaa ya kulimbikiza mali asante shikilia yeah. pale wacha tupokee simu uh, Hope Channel Kenya halo. Halo, habari ya jioni? Salama sana Frank, habari ya kitengela? Salama, tashukuru Mungu. Haya, tupo una swali ama una changizo? E, nina changia na nina swali. Changia langu ni kusema kuna hii haya ni iko kwa Biblia yasema ya kwamba e Mungu nipe kidogo na nipe kidogo. Ah, metali 30. Mhm. Mm Alafu swali 
kuna uliza hizi mm-hmm. kuna ruka kumi na nne kuanzia ishirini na nne ikiendelea mpaka thelathini na tatu huku ambao kwa yesu anasema uh, kumuacha mpaka kumisahau mzazi mama mtoto hivyo kwa maanisha nini yesu alikuwa na maanisha nini alikuwa na ashiria nini wapi kuelewa asante kwamba yule anayenifuata mimi lazima awache mambo fulani Uh, sante sana uh, Frank kutoka Kitengela huko kwa kina Mwalimu Kanari. Mhm. Uh, Na tukaozungumza tamaa ya kulimbikiza. Mm-hmm. Kuna tamaa ya kupenda kutumia pesa zisivyo. Mm-hmm. Nikasema tunaita overspending. Mm-hmm. Kuna tamaa ya kuweza kujilinganisha. Mm-hmm na tamaa ya aina hii inakuwa ni kama ushindani mm-hmm. unajilinganisha na mwenye ali, mwingine alivyo navyo wewe huna mm-hmm. lakini unangangana mpaka unabidi wende ukachukue loni mm-hmm. ununue kitu ambacho hata hakikusaidi mm-hmm. alafu kuna tamaa pia ile ya kwamba kwamba hiki napaswa kuwa nacho mm-hmm. napaswa kuwa nacho mm-hmm. na sana inavuletwa kwa sababu ile mvuto wa macho kama tulivyo tulivyozungumza kwamba Runinga nyingi na hasa matangazo mengi. Ah, Sikilia. Uh, hmm. Hope Channel Kenya hallo. Hallo. Eh uh, Jambo Joel. Jambo sana ndugu Tabnake. Habari ya Gidurai? Njema sana. Haya, tupe swali ama changizo. Nataka kutupa swali na tena uh, changizo. Wacha ni. Haya, fanya haraka upesi basi. Swali la kwanza ni hivi. Mhm. Yesu nini Biblia ukiangalia Romans hii uh, memory memory verse hii inasema ya kwamba tusi ige mfano ya dunia ndio alafu Yesu pia na no, Yohana pia akasema ya kwamba tusipende dunia wala vilivyomo vilivyomo ndani yake mm-hmm. na Yesu akasema pia sisi si si si, 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 si wa dunia mm-hmm. Sasa inamaanisha nini? Unajua tukiambiwa tusipende dunia. Mm-hmm. Na sisi tunaishi kwa dunia. Ndiyo. Ni 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 ni, 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 ni e, Yesu Paulo alikuwa walikuwa jaribu kuambia wale ambao wanaishi kwa dunia kwa sababu saa zingine tunaambiwa ya kwamba sisi ni si wa dunia. Mm-hmm. Na mbona tunaishi katika hii dunia. Asante, swali zuri. Alafu Ana... sasa kitu kingine mm-hmm. hivi. Mhm. Ningependa uangalie kitabu cha Muhubiri, Muhubiri mbili. Ndiyo. Ah, nne kumi na nane. Mm-hmm. Ni, ni ni yale ambao mwenye ali, aliomba hekima akapatiwa anaitwa Sulemani. Ndiyo ni kielelezo ya kwamba sisi kama wakristo tunafaa tuangalie mambo kama haya ili tuone kama kama kweli tunaiga mfano wa Yesu hapa hivyo mhm alafu angalia proverbs chapter 11 pia kutoka 4 mpaka 28 ndio e, na taita 2:11 mpaka 12 Asante. Ningependa tu hiyo kitangio uangalie unavofafanua. Mhm. Kila ambao tuna tuna tunafaa tujifunze kutoka katika hiyo haya 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 ni haya haya. Asante, asante sana ndugu yetu kutoka Gidurai. Asante, asante Mungu akubariki. Ah, uh, amekuja na gunia la mafungu tunashukana. <laughs> eh, kwa hivyo nadhani mtaweza kuiangalia alafu tuweze kupata sherehe. Eh, mwalimu Sijui kama kuna simu nyingine lakini hebu malizia. Kwa kumalizia mm-hmm. ni kusema ni hiyo utamaa ya kusema kwamba nimezifanya hizo nne peke yake kwa mm-hmm. ajili ya, ya mazungumzo yetu. Lakini tamaa ziko nyingi. Mm-hmm. Kuna wale ambao hatosheki na ngono. Mm-hmm. Sulemana anamwambia kwamba kunywa maji ya kisima chako. Ndiyo. Kuna wale ambao hawatosheki na na, na, na ule uwezo. Mm-hmm. Zungu kinasema the greed for power anataka saa yote kila kitu aweze kucontrol wengine. So hivyo basi kuna mambo mengi ambayo yanaonyesha tamaa ni nini na iko namna gani. Lakini tumezungumzia tu chache. Asante. Maswali yanakuja hmm. mengi shikilia. Hmm. Isaya Kiplimo Hope Channel Kenya. Hello. Hello. Ah, habari ya Isaya. Salama sana. Nashukuru. Habari ya HCK. Ah, HCK tuko wazima. Tunashukuru baraka za Mwenyezi Mungu. Na swali unachangizwa ya nina changizo mhm akiplimo tuko pamoja 
Ya, swali langu ni kwa hivi si swali za aswa lakini ni changizo ya kwamba mm -hmm. uh, unapoangalia leseni inaposema ya kwamba juu ya pesa mm -hmm. pesa sio mbaya ndio mm -hmm. lakini kupenda pesa ndio mbaya wakati tunafanya ikuwe kama miungu miungu yetu ndio wakati tunaamini wakati tunaichukua inachukua nafasi yetu kubwa kuliko nafasi ya sisi kujua ya kwamba ni Mungu ndiye ametupatia mali hii yote. Ndiyo. Ndiyo unapata watu wanachukua muda mwingi sana kushughulikia maneno ya pesa na jinsi wangependa kujivazaisha. Ndiyo. Badala ya kuweza kumtegemea kwamba Mungu ndiye anatoa haya yote. Kabisa. Haya. Asante. Okay. Eh, uh, walimu, eh, pengine kama kuna maswali mengine hao mlikuwa nayo. Nasema uh, ulikuwa unaongeza kitu ongeza haraka ndogo tu eh kwa maswali yamekuja hapa kwa hela ambao mwalimu eh. mwenzangu amechangia ame tamaa mimi ninaziweka ya kwamba kuna tamaa tamani aina mbili mm -hmm. kwa sababu gani ya kwamba kila mtu hata, hata kila mtu hakuna tamaa lakini kinacho kila baje ninaelewa kwamba kile kile ambacho ni muhimu ni kwamba ni nani ambaye anatawala katika nia yako maana kama ni Mungu anayetawala katika nia yako tamaa yako itakuelekeza kwa Mungu mwenyewe kama ni shetani anayetawala katika nia yako tamaa yako itakuelekeza kwa dhambi na kwa ulimwengu uh -huh. kwa inategemea ina ni nguvu gani ambayo inatawala katika nia yako ndio maana tukimchagua Mungu tamaa itakuwa ya kwamba tunapaa tuna, inatuvuta kwa Mungu kama ni shetani inavuta kwa dhambi. Shikilia pale tupokee eh, eh, simu. Aya, kuna swali hapa. Eh, wacha ni si unajua watu wa mitandao wataniambia ah, wewe unasoma tu ujumbe mfupi. <laughs> Sisi wa mitandao utuoni. Umetuacha. Eh, kutoka na Ivasha huyu anaitwa Francis Kabu. Eh, eh, Anafurahi kwamba tu amejifunza kwamba tunafaa kuwa mawakili wema mm. wa saa, talanta na mali ambazo Mungu ametupa bila ya kuwa na kibri na majivuno. Mm. Asanteni. Mm. Uh, wacha tushike hii eh, kutoka kule wanasema Canaan kisi Hope Channel Kenya hello Salama sana John habari ya kisi Kuko mzuri eh una swali una changizo Nataka kutoa swali Mhm tena mchango kidogo Aya kwa haraka basi kwa sababu wengi wako katika line wanasubiri Nashukuru Mambo ya pesa kwa mambo ya kazi ya Mungu Mhm Swali tunasubiri ni kwamba Nikitaka kusaidia maskini na nitileta kanisa mm. pesa in form of zaka. Ndiyo. Ndiyo shida maali. Mm. Rudia tena. Eh, ebu, rudia tena, John. Mimi labda na pesa nataka kuchukua temu uh, ya mbungo. Unataka kuchukua? <laughs> Unataka kuchukua zaka. Zaka, lakini nisaidie masikini, nipato watu wanawitaji, ni wasaidie. Hiyo nitakuwa ni metoa ama badu, ya toa. Tako za wali nisaidie, ya nifafadme. Alofu pia mkitumia namba ya kutuma, kusinevisi kwa kukia namba kwa 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 Swali e, lengine hapa wacha niangalie watu wa mitandao kuna huyu shabiki wetu wa siku nyingi anaitwa Muga Shabani yeye kutoka kule Tanga e, Tanzania anasema kwanza na wasalimu heri ya mwaka mpya ndugu zangu katika Kristo mmepokea walimu yeah, Asante swali dhana ya utaf, utafit dhana ya utafutaji na kufanya kazi kujipat, kujipatia kipato kwa nini kwa kiasi kubwa imeanza kuwa kama laana kwa waumini wengine wengi maana ma, maana ikifika wacha nitarudia ili swali haya hope channel kenya hello 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 ah uh, jambo karoli niko salama salimi habari ya njambini niko salama haya tupe tupe uh, swali tupe swali ama changizo niko na swali mhm mm sasa nilikuwa na kisa yesu anasema mtu akija kwangu Mhm. Mm na na sipo atikia wakati wake na kutikia hata nafsi yake mwenye sasa hichi. Na 
tena mpaka wapi kwa sababu sasa tunajua tu wakimu wapi tena tunajua tena tu wachukie sasa utaweza kusima hii mambo kwa gani Asante uh, Karoli anali analinganisha na waifeso right. sita Mm. Mheshimu wazazi na huko anasema anaambiwa kwamba achukie. Asiechukie. Mm -hmm. uh, eh, wengine swali lingine tulijibu tu haraka haraka. Mm -hmm. Swali lingine ambalo wale, kuna mm. wale ambao ni maskini mm -hmm. lakini bado wanamshikilia Kristo. Ndiyo. Sasa swali ni kwamba je, hao ni namna gani? Ah, shikilia. Mhm. Mm Ndiyo, endelea. Sasa kitu cha kwanza nataka kusema hivi ndio eleweke. Mm -hmm. uh, Kristo hajasema kwamba wa Kristo anapaswa kuwa maskini. Hata kama yeye mwenyewe alisema kwamba hana mahali pa kuweka kichwa chake, hana mtu ama nini, hajasema wa Kristo anapaswa kuwa nini? Kuwa maskini. Kuwa maskini. Nataka kunukuu Marko 10 fungu la 28 mpaka 31. Mm -hmm. Ambapo Petro na kimbele mbele chake akamuuliza, mimi nimeviacha vyote. Mm -hmm. Mitafanya nini? Kristo akamwambia kwamba ukiviacha vyote kwa ajili yangu mm. nitakupa mara 100. Mm -hmm. Asili 100 kwa ngapi? Kwa 100. Kwa mm. Tukienda tuki katika mwanzo 26 fungu la kuanzia fungu la 5 mm -hmm. tunakutana pale na mtoto wa Abraham Isaka. Anaambiwa kwamba abaki mahali ambapo pana umasikini na ukame na anatii Mungu kwa kutii Mungu Mungu anambariki uh -huh. anamzidishia Mungu anachoangalia haangalii kwamba ni mali sana anaangalia utiifu na kumwangalia yeye uh -huh. kwa hivyo hasemi sisi tufanye nini tukose mali na nasema hivi kwa sababu ya hili mwalimu utamwambiaje mtu uh, Kristo akirudi tutaviacha vyote <laughs> na ili hali wewe mwenyewe huna chochote cha kuacha uh -huh. Mtu atasema huyu amekuwa mkristo kwa sababu hana cha kuacha. Ndio. <laughs> Mimi nina cha kuacha acha ni baki. Mm. Kwa hivyo injili haitaingiliana. Kwa hivyo ni uwe navyo kama mkristo. Mhm. Mm na ndio uwe na namna ya kwamba kwamba na wewe uliacha. Mm. Ukasikia uchungu wa kuacha. Mm. Ukashika Kristo. Asante. Asante. Kuna swali lingine mm. mwalimu katika eh, swali jingine ni Jeleni kutoka Gidurai. Anasema kwamba Yesu anasema tusipende dunia mm -hmm. ili hali tunaishi duniani sasa anashangaa inawezekanaje naweza kusema kwamba yawezekana Yesu anapofanya ombi lake la mwisho katika kitabu cha Yohana 17 aya ya 15 anawaombea wanafunzi na pia anatuombea sisi mm -hmm. anasema kwamba Mungu ninawaombea hawa walioko duniani. Siwaombei uwatoe katika dunia, mm -hmm. lakini uwalinde kutokana na yule muovu. Kwa hivyo naweza kusema kwamba kwa huyu aliyeuliza ile swali na mtazamaji, sisi tupo duniani. Yule muovu yupo. Kila ambacho Mungu anataka kufanya ni kwamba atatulinda dhidi yake tuweze kumsimamia ili tuweze kutangaza Asante na nadhani hilo hilo fungu kilisoma vizuri mm -hmm. linaendelea kwa sababu yeah, ana, ana, ta, anasema yale ya dunia kwa sababu anasema msipende ya dunia mm -hmm. tamaa ya macho Asante. mwili uh -huh. kiburi kwa sababu yeah. hivi vyote mm -hmm. yeah. Ni vya dunia vitokani na nani? Na, na baba rami. yenu. Mm -hmm. Kwa hivyo asisome tu pale aseme dunia basi. Mm -hmm. Alafikiria dunia eh, ni miti a, 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 dunia ni miti na watu pengine na nyumba nzuri nzuri. Ameeleza kwamba ni tamaa ya mwili macho Cho, kiburi. Eh vyote vile vimetajwa pale. Mm -hmm. eh, mwalimu kuna, kuna swali lingine? Kuna swali moja aliuliza ya kwamba fedha zote ni za Mungu. Naam. Na je na mtu akitoa pesa ya miraa kama tithe amekosea? Mhm. Mm Nafikiri tuta nitaweza kuto, kulijibu swali hayo ili kwa njia hii. Mm -hmm. Kuna watu aina mbili. Kuna yule ambaye bado hajajua madhara ya miraa. Ndiyo. Na kuna yule ambaye amejua madhara ya miraa. Mm -hmm. so, yule ambaye hajajua madhara ya miraa, maana miraa inahesabiwa kati ya dawa, madawa ma, ma, za kulevia mm -hmm. kama nikoti kama Na kama gani Na, kama bangi kama bangi kama eh, yote hai mm -hmm. so ukishajua madhara ya miraa 
Naomba unisome kitabu cha Bakuki 2:15 tafadhali mtu <laughs> wacha tome fungu hilo. Ukishajua madhara madhara ya kitu mm-hmm. alafu unaendelea kukifanya. Mm-hmm. Uh, inakuwa ni naomba ulisome tafadhali. Yeah, Unajua hapa watu wanapapasa papasa yeah. wakati mwingine. Bakuki 2:15. 15 yasema hii. Mm. Ola wake yeye ampaye jirani yake kileo mm-hmm. wewe utiaye sumu yako mm-hmm. na kumlevia pia mm-hmm. ili kutazama uchi wao asante kwa hivyo u- ulevi si kwa ile tu ambaye analewa ukishajua kama miraa pia inalevia unaendelea kuipeana ama kuikuza ama kuipanda na kuitoa uh, nasema mkwe kwake Mungu ni chukizo mm-hmm. maana ukishajua lakini kwa ile ambaye hajui bado maana anatenda kwa sababu hajui kwake bado haihesabiwi kwa ni dhambi lakini kama umeshajua ya kwamba mira ina levia uh-huh. na jua na 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 mimi ya kwamba hata kutoa zaka yake na umeshajua kwamba ni ni dhambi uh-huh. aipendezi uh-huh. ni kama yule ambaye anatoa ya changa analeta kama taida anajua changa ni mbaya una mwalimu nafikiri uh-huh. chanzo cha zaka pia ni kitu kisicho na wa na wa mm. <laughs> kisu kisu na upungufu Amina. sasa nitamuuliza mtazamaji yeah. kwake je miraa ni kitu ambacho kinawa ama kisicho na wa asante Asan. mwalimu hapo hapo tu kwa zaka kuna swali pia tuliulizwa mm-hmm. kwamba eti natoa zaka naenda kupea kupatia ma- oh. maskini nitakuwa yeah. niko sawa hilo hilo yeah. amesema zaka ni yangu mm. Na amesema wazi kabisa zaka ni nini ni yangu. Yeah. Na wakati Abraham alipompelekea Melkizedeki mm. kulikuwa na maskini wengi. Mm. Kulikuwa na wengi wamepungukiwa. Mm. Lakini akaitoa ile zaka akaipelekea Melkizedeki kama mfano mm-hmm. wa Kristo. Tunaipoepeleka tunafata uh, hatua mm. na tamaduni mm. na amri ya Mungu mm. kwamba zaka ni zangu. Sadaka sasa kama una nafasi kwamba una mapato tena mengine chukua saidia nini maskini maana si jambo baya kusaidia maskini lakini mm, zaka mlete mungu zaka ni ya Mwenyezi kuna yeah. swali lingine haya swali e, lingine hapa linadhani ile lilikatizwa li, 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 li mm. kutoka kwa muga yoyeli kutoka Tanga alikuwa anauliza kwamba kutafuta siku baya ni kuzuri mm. lakini imefika kiwango kwamba tumetumia utafutaji kama kisingizio mm-hmm. mm zama kuna dhana ya kupata mtu akipata kikubwa mm-hmm. anaonekana kana kwamba analana mhm aha ni dhana tu kama alivyosema mm. ni dhana Ma, mara nyingi wengi huchukulia unajua kuna ile Kristo alipoambia wanafunzi na mafarisayo af, afadhali ngamia ambaye atapita katika tuna lakini tajiri hata fanya nini hata pita na wanapaswa kuelewa kwamba kuna matajiri wengi mm. ambao tutawapata mbinguni. Kuna kina Solomon. Hata wacha tuzungumzie tajiri tu kama Zakayo. Mm-hmm. Ila alikuwa tajiri, lakini kwa ule mtazamo wake aliubadilisha. Akaona hakuna haja kulimbikizia mali mm. na kuwa na dhuluma. Unajua tunapolimbikiza mali na kuwa na tamaa ile mm. ina madhara yake tunawadhuru wengine. Lakini haya katika utajiri wangu akaona wacha agawanyie wengine na warudishie wengine. Vivyo hivyo katika utajiri wetu tunapaswa kutumia mali yale tulionayo mm-hmm. kwa kumtukuza Mungu si tu yaeke mm-hmm. tukiwafurahisha wengine na kujitukuza nafsi zetu asante na uh, uh, naona hapa changizo kutoka kwake Grace Musha ambaye anasema imani ya Bwana iwe nanyi na mm-hmm. mwalimu kumbe kuna swali lingine mm-hmm. ah, kuna swali lingine mm-hmm. ambalo limerudiwa sana mm-hmm. je kuache ndugu na dada eh, kuna Mama, watu na wawili na kumbuka wamepata <laughs> eh. wameliuliza mm-hmm. na je anasema je hii inamaanisha nini ni kama inapingana na waipeso sita na sheria ya mungu ya mm-hmm. <laughs> haipingani hata mm-hmm. kidogo kumbuka Yesu anapoongea mambo haya na uende usome fungu hilo vizuri anasema anapenda kusema kwamba tazama nimeleta upanga mm-hmm. duniani mm-hmm. na upanga anaozungumzia ni neno la mungu mm-hmm. neno la mungu ni upanga maana unakata unakata kuili kumaanisha nina amesema kama asiye acha wazazi na mm-hmm. kwamba ile neno la Mungu wakati ambapo unapokea hili neno na kumwamini na kumwamini Yesu Kristo kumbu, kuna watu ambao hawatakupenda sasa mm-hmm. inazaleta wadui wadui katikati yako na mama na tumeona hata wazazi ambao wanakana wa watoto wao kwa sababu mm-hmm. ya imani mm-hmm. so hii ndio Yesu anazungumzia kwamba wakati ambapo unjua ukweli kama imeleta wadui katikati yako na wazazi basi eri kumchagua Mungu kwanza mm-hmm badala kuweka mzazi kwanza na Mungu wa pili. Mm-hmm. So weka Mungu kwanza na hao wa wangapi? Wapitia kwamba utawaacha kabisa lakini kwa sababu ya neno la Mungu. 
Asante. Nafikiri mwalimu mchango hapo mkuni mm. nani ni bwana? Nani ni bwana? <laughs> <laughs> ni Yesu ama ni wazazi? Maana katika hiyo Efeso wamesema waheshimu wazazi wako katika bwana. Katika bwana. Mm. Asante. Kwa hivyo ile dana haipote. Haipote ya. Bado ipo. <laughs> Asante George kutoka Mombasa nauliza kama Mkristo ni kiwango gani cha mali e, ninachohitajika kuwa nacho ili nisiingie na kiburi hata nikamsahau Mungu. Je, ni vibaya kuwa na mali? Kitu nilijibu hilo alafu pia Frank alilisema aya shikilia pale mwalimu kanali tunakuja kwako kutoka kitengela Hope Channel Kenya hello hello eh tunazungumza na nani naitwa Job eh Job aya Job tupe swali ya machangizo sasa mimi niko na swali mhm eh hapo kwa Zaka mhm sababu kuna nini nikisoma hapo naona ya kwamba zaka ilitolewa kwa ajili ya makuani ndio na malai na makuani sasa waliisha mhm mm at least walipokuja alikuwa hiyo mambo ya kuani sababu yakaru ilitafuka na ikaondoka hello mhm ah sasa na ulikuwa mhm Leo tunapotoa zaka tunatoa kwa kuani mgani ama tunafaji. Asante. Asante sana kwa swali. Asante sana kwa swali zuri hili. Jibu lipo. Eh kwamba tunatoa kwa kuhani yupi? Eh acha kama nadhani kama nina muda wa kupokea simu moja hivi. Eh. Ah. Naambiwa bado iko njiani na kuja. Ah kuna Nikuwa na zungumza pale. Mm, Ndiyo, asante. Mm, eh, asante. Eh, Frank alisema kwamba, uyu ameuliza swali, je, kiwango kipi cha mali ya mba, uh, anaweza kujilimbikizie, mm. ili ya sija kamsao mungu. Mm. Hapa, Frank alijibu swali la kwa kusema kwamba. Wewe, wewe utabidi umeo. Aman. Hope Channel Kenya, halo. Halo, tabuna jabari. Salama sana, habari ya kamulu. Niko salama ndugu yangu. Haya, tupe swali ya machangizo. Swali hile niko na aro. Mm. Kwanza na jangia rabu ni urize swali. Changia kwa sekunde tumiona, talatini. Tumiona, tumiona kitabu ya Saburi. Mm -hmm. 49. Ndiyo. Ndiyo. Inasema ya kwamba. Tushione chuki wale wako na mari. Mm. Kwa vire yu mari yote. Mm -hmm. Wakati atakufa atakufa na hiyo mari yote. Ndiyo. Arabu tukiruti eh, tukiruti mimi sasa nikiulisha swali. Ndiyo. Kama mimi sasa nakuwa na kichwi ni tamama ni nini nataka ana nifanye kazi ya Mungu. Mm. Lakini hiyo pesa ni kutafuta hiyo pesa jiwe ngumu. Ndiyo. Sasa hiyo ni tamaa ama ni ni e. ni nini? Asante. Ndio tupige raba sta mtama yako sawa. Anauliza. <laughs> 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 eh anatafuta pesa ndio amfanyie Mungu kazi. Naam. Eh yeye atafuti pesa tu ajistareshe. Mm -hmm. Kwa hivyo yeye yuko na tamaa ama hiyo yake tutaipatia vocabulary gani? Ehe. Asante mwalimu kanari endelea kwa haraka. Anaomba kwamba Mungu unipe mm. kiwango cha cha kinachostahili mm. usinipe sana ni nikakusahau ni, 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 ni wala usininyime nikaiba nikalichukana jina lako mm. kwa hivyo niombe zuri mm -hmm. mali ambayo yatakufanya uhusiano wako na Mungu usimame isiwe ni mali atakao kukwaza katika njia yoyote ile mm. asante nadhani pia unajaribu kumjibu ndugu yetu Elvis uh, Evans kutoka Madare Note ambaye anauliza kwamba ni vipi how can we keep money and our need of money in the biblical perspective alafu akauliza ni kwa jinsi gani hata maskini pia mm -hmm. anaweza uh, vutu anao mvuto wa kukataa hata kumheshimu Mwenyezi Mungu eh, kwa sababu unajua tumeongelea tu yenye mali. Mm -hmm. Kuna ule hana senti mm -hmm. anaweza kosa kumheshimu Mungu. Op channel Kenya halo. Hello nauliza. Eh habari ya Njeru. Njeru. Haya ongeza sauti kidogo tukusikie. Njeru tuko salama. Ah ndio haya tupe swali. Uliza kama mtu kama tuseme ninapata shilingi mia. Ndio ajua sadaka ni 10 nini zaka ni 10% mhm mm 
Yeah, ni 10 shillings. Sadaka ni ngapi? Asante. Ah, nasema sadaka ni ngapi? Eh, sadaka ni ngapi? Kwa sababu wanasema yeye anajua eh zaka ni eh asilimia 10. Mm -hmm. Sasa sadaka ni ngapi? Asante. Nadhani umemjibu pia huyu ndugu yetu Elvis vile nilikuwa naeleza pale kwamba unajua tumeongea tu kuhusu tajiri, pia maskini naye. Eh, unajua kuna vile unaweza kosa pia u, ulaumu sasa. Mm -hmm. uh, useme kumbe Mungu eh, ni ikaya tu za bunwasi hakuna mambo kama hayo. <laughs> eh, jambo hilo na la umaskini. Mm -hmm. Ni kwamba maskini anaweza kuwa akamkosa kumheshimu Mungu kwa sababu ya ile matamanio yake na bidii zake na ari zake. Mm -hmm. Mm -hmm si mtazamo kumtafuta Mungu mm. anachotafuta sasa ni kujitajirisha mm. hapa ndipo sasa anakosa kufanya nini kumheshimu Mungu maana maandiko ametuambia kwamba tafuteni kwanza mm. ufalme wa nani Kwa wa Mungu na aizungumzi tajiri peke yake mm -mm. inazungumzia mpaka maskini mm. kwamba atafute kwanza ufalme wa nani huna kweli mm -hmm. lakini tafuta kwanza ufalme wa nani wa mbingu. Alafu tena anasema kwamba kwa kila ukifanyacho mm -hmm. kifanye kana kwamba unamtukuza nani? Mungu. Mungu. Hata maskini pia mm. sitajiri peke yake. Asante. Mm. Aya, kuna uh, swali uh, kuna swali lingine hapo mko nalo. Kuna kuna ndugu ambaye alikuwa anauliza anatafuta Hey, Alafu, kamulu hey, anakosa mwana ni tamaa au hey. anatia bidii ili, ili apate senti hmm. ya kumfanyia Mungu kazi sasa anashindwa kama ni tamaa au ni bidii <laughs> mpaka ukamtupia mawe hapo <laughs> <laughs> Lakini nafikiri mwalimu ni ari yake iko wapi? Ari yake. Eh, ari yake iko wapi? Tutarudi unajua tu tukiongea kuhusu wakili, <laughs> eh. naongea kuhusu matamanio ya mioyoni. Oh, eh. Kwa hivyo pia tutamuuliza ndugu yetu kutoka Kamulu. Mm. Wakati ambapo unasema unatafuta hii senti na uipande. Mm. Je, kweli kwa sababu tutarudi kwa ule kijana tajiri. Eh, eh. eh kwamba Bwana Mungu eh, mwalimu mwema nifanyeje nipate. Mm. Lakini ye a, moyo wake kwamba ilikuwa ni yeye ajiokoe. Mm -hmm. Lakini alipoguswa pa, pale ambapo hakutaka. Mm -hmm. Alipungukiwa. Alipungukiwa hata akatoka akiwa amesononeka zaidi. Ile kwa hivyo pia tutazidi kuuliza tu wao wenzetu kwamba wakati unatafuta hii mali. Mm -hmm. eh, ana ari ya kupata ufalme wa mbinguni mm -hmm. amtumikie Mungu ama ari yake ni azitengeneze ama azitengeneze mpaka afungue kanisa lake aitwe mla chake mtaa na mwalimu kumbuka <laughs> Yesu ameonya katika Maluka 21 na sita fanya kwa jilindeni sana ah, ile kama mio yenu isingele chachu ya e, e, makuhani ma isijiwe na kutafuta kwa ulimwengu huu mm. maana siku za mwisho yenyewe mm. hali ya maisha itapanda sana mm. so watu wengi watajiingiza kwa kutafuta unatafuta mpaka unakosa hata wakati um, mm -hmm. um, masaya ya kulala mm. hata unatafutia Mungu tena hata hiyo masaya ya Mungu pia umekula yote mm -hmm. so tunajiingiza kwa dhambi tu mara nyingi asante <laughs> mm -hmm. uh, kuna Asante. Kuna swali hapa huyu anaitwa Ondieki. Mm -hmm. Ondieki anatoka na Ivasha anasema kwamba walimu gusieni mm -hmm. e, kusiana na matabaka hata katika kanisa. Ma? Matabaka, matabaka. yani utabaka wanaita classes. Mm -hmm. e, katika uh, makanisa kwamba wenye senti na wenye magari kuna vile huwa wanakaa kando. E, na nadhani ni, ni mambo ambayo yanashuhudiwa yana madhara ni madhara mm, ya, madhara ya ulimbikizaji wa mali mm, asante mm. kwamba inafika kiwango unajiona kwamba wewe e bora kuliko wengine uh -huh. mm. uh, Patrick Kaberia ana, anasema kwamba tutafuta ufalme wa mbingu kwanza na hayo mengine yakiwepo mali tutaongezewa mm. uh, menukuu ma, Mathayo sita mwalimu kuna, kuna, kuna swali ambalo mm. tumelipita hapo mm -hmm. zamani mm -hmm. kulikuwa na makuani na Walawi na je leo makwani na walayo wako eh, hata bila kusoma mafungo lakini ningeuliza je kanisa la Mungu bado liko hama liko jiko na watu wishi wa Mungu ambao wanatumika ndani ya kanisa la Mungu hama wako hmm. wako kwa mfano kuna wachungaji ambao wanatumika ndani ya kanisa la Mungu mm -hmm. au ndio walawi makwani wa siku ya leo so zaka tunapotoa siku ya leo inatumika kwa ajili ya uh, wachungaji ambao wamejajiri wanatumika kwa ajili ya kazi ya Mungu peke yake 
Asante. Nafikiri pia mwalimu tukubaliana na watazamaji kwamba leo tunazungumzia kuhusu ushawishi <laughs> wa mali si utoaji zaka tutaikuja bana na tutaifikia <laughs> hiyo tutazungumzia kwa kile watu wanapenda hili swala la uwakili kwa sababu <laughs> eh, uh, unajua mimi wa, mi, hata utaenda mahali ulizwe kuna hmm. swali nadhani hatuko naye leo mwalimu wetu pita sitati lakini huwa anapenda vile analijibu hili swali hmm. kwamba mtu anakuuliza sasa mimi nimepata mshahara nitoe nitoe vipi ni nitoe kwa gross ama nitoe kwa net. Umeulizwa sasa hivi hilo swali. Si ndio hiyo sasa ukimuuliza mwalimu sitati. <laughs> atakuuliza we unataka ubarikiwe wapi? Unataka ubarikiwe kwa gross <laughs> ama, ama, ama kwa net? Nadhani huwa hilo linajibu vizuri sana. Amen. Leo tumemkosa sana lakini wacha tumsalimie kwa mbali. Ah uh, tunashukuru ndugu yetu Jojo Ndieki. Uh, pamoja na uh, kina Luka Wanjoi na wengine wengi ambao wanazidi kuitikia mwito wetu wa hope for hope uh, na Amen. kutuma uh, senti ambazo Mungu amewakirimia kuhakikisha kwamba gurudumu hili la injili tunalisukuma mpaka kieleweke. Uh, walimu uh, nataka tu turudi hapa katika uh, kuna swali lingine mko nalo hapo ama niwapatie yangu. Uh, tupe. Leta tupe tupe. Uh, Aya. Yeah. Uh, Ezekiel kutoka Nairobi yeye anatupongeza tu. Mm. Uh, uh, kuna mtu hapa anasema nisaidieni kuelewa Mathayo 23 23 nadhani tumeongea kuhusu zaka na sadaka ni swala ambalo tutali tutalirudia mm. hilo kwa sababu ni mfungo ambalo linaongelea kuhusu zaka. Mm -hmm. uh, uh, Vivian uh, Vivian hawa ni watu wa miziki. Uh, kuna swali hapa nadhani kutoka kwa Ruth Mm. Eh aya asante ndugu yetu Shabani anauliza <laughs> kwamba watu maskini mm. eh, eh tu, uh, pia huwa na wivu tena mwingi hmm? <laughs> hata si wivu ni kijicho Mmm. kuna swali ambalo nianetumbua lakini siulizi lakini kimuta ninapoongea kuhusu mtu kwa maskini anamaanisha nini? Maana utajiri naelewa kwamba utajiri haimaanishi kwamba ya kwamba uko nayo mingi. Kuna wale ambao wako nayo hata kidogo. Wacha nisome hili swali ndio ulipate vizuri. Naam. Imuga yeweli anasema nina swali hapa kidogo. Kwa nini watu maskini tunaonekana kuwa na wivu sana? Hivi Nayo si hatari kufanya hili kundi la watu maskini nalo kuwa katika orodha ya hatari ya kurithi ufalme wa mbinguni. Unajua tumeongelea kuhusu ma, matajiri. Wat, matajiri. Sasa Muga yeye anauliza kwamba je, huku ule uwivu wa mm -hmm. watu maskini. Nadhani kuna kasumba fulani hata nadhani nimekubana na rafiki zangu yeye anambia watu wenye magari wana maringo kweli mm. eh, chana nao wa watu wanaringa eh, je kuna kuna hatari hapa maskini akose ufanyi sasa wao ni uivu ama ni chuki <laughs> kuna jambo ambalo nilikuwa na na na, 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 na no, jo, kama, kama kuna utajiri <laughs> utajiri ni kuwa na Mungu ambaye ni mwenye vitu Amina. vyote Amina. Amina. kwa hivyo huo ndio utajiri kwa hivyo hata kama sina magari na nini <laughs> lakini ni kuna Mungu ambaye ndiye mweza mwenye vitu vyote Mm -hmm. Mimi ni zaidi ya yule tajiri wa mwisho. Na mwalimu, na mwalimu hata ukiwa na huyo Mungu, eh. itakuwa ngumu. Uh -huh. Kwa sababu tayari wewe umetosheka. Uh -huh. <laughs> hata utakuwa na ile hiyo sasa unaita ni chuki eh. ama wivu. Eh. Eh, ndele. Asante. So shida ni ya kwamba maskini na, na Yesu amesema kwamba heri walio maskini wa roho. Mm. Haja ongelea um, umaskini wa kimwili. Heri walio maskini wa kiroho, wa kiroho. Ojo yule ambaye ni maskini wa kiroho ni yule ambaye haja yake kila siku ni kumjua Mungu na kuwa na Mungu na kumtegemea Mungu milele daima. Uh -huh. Lakini kama huna Mungu na wewe ni maskini, siku zote utakuwa tuona watu umaskini wako tu. Huyu ni maskini, huyu maskini wa pesa huyu. Na ndio chuki sasa naanza unaanza uh -huh. kuchukia wenye wenye, wenye walio na magari, uh -huh. anapotembea barabara unamchukia. Badala umwombea hata wewe siku moja wewe na gari unamchukia tu, uh -huh. unamwongelea vibaya. Kwa hivyo hawa watu pia wana hatari ya kukosa ukomile. <laughs> Unajua eh, tunazungumzia ushawishi wa malembekizo ya mali. Mm. Na mtu asiyekuwa nacho anatamani hata akimwona yule aliye nacho mm -hmm. anatamani laiti angele kwa hivyo. Mm -hmm. Na huko kutamani ndo tumesoma katika Ezekiel 28. Lucifer alivyo tamani mm -hmm. utajiri wa Mungu. Mm -hmm. Na sasa tatizo ikawa kwamba 
ametupiliwa huko sasa yeye ni katoto ka shetani mwalimu asante kwa haraka mwalimu nimeambua amri ya 10 usitamani usitamani inatazama wote maskini na tajiri asante asante mwalimu ume ume umeweka suluhu umeweka suluhu asante ah Uh, kuna anataka nisome tu kwa sababu dakika zangu zimetoka mm -hmm. ndugu Kenneth Tondoro anasema important things in life are things that will be important 10000 years to come mm -hmm. we should realize that god isn't so careful about our wants mm -hmm. but indeed supplies all, all of us needs so that we acknowledge his supremacy collectively mm -hmm. god will also add what wants to us in respect of how we respond to his graces Uh, sante uh, uh, po, Paul kutoka Kindube uh, Paul kutoka Kindube ana, anauliza swali Paul Simba uh, we are told to to be meek and we shall inherit the earth in, in John we are we are told Christ is making a place for us what is the ultimate reward for those who overcome nadhani amejijibu mwenyewe kwa sababu mm. nasema kuna mambo tumeahidiwa na ni, ni gani ya ule ambaye ataweza ku, 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 kufaulu. Uh, nimeona ujumbe wake Jennifer Lopez, uh, David Mogaka, Is, Isaac Isangai, Ezablo uh, Notongi, Gotti Mokaya uh, na wengine wengi ambao wametuma jumbe zao. Uh, uh, walimu pengine mawazo yenu ya mwisho tunapo uh, tamatisha uh, kipindi chetu cha siku ya leo. Nikianza nawe mwalimu Kanari kwa haraka. Nashukuru. Mm -hmm. Angu la mwisho ni kwamba katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sita uh, msari wake ni wa kumi anasema kwamba shina la mabaya yote ni fedha mm -hmm. na kupenda fedha. Anasema kwamba watu wengi katika hali ya kutafuta mali wamefarakana na imani yao. Kwa hivyo nitaomba tu tukamtafute Mungu kwanza tukajue upendo wake, wema wake kisha tumuulize atupe mali na hekima ya ku tumia mali haya kwa faida ya mbingu. Asante nyinyi wengine leo nitawacha mtasema mambo yenu ya mwisho wiki ijayo. <laughs> uh, tunashukuru <laughs> mtazamaji eh, kwamba muda haujakuwa nasi ndio maana usione ni kama nimewanyonga hawa eh, wazee wawili. Lakini wiki ijayo nitaanza na wao. Haleluya. Amen. Eh, asante. Kwa hivyo tumefika kikomo cha kipindi chetu cha siku ya leo tukishukuru na tuna imani kwamba umejua mwafaka ambao unakufaa wewe kama Mkristo. Usi geuzwe na mambo ya ulimwengu bali ufuate ule mfano ambao tunapewa katika wa Filipi mbili kuanzia tatu nne tano mm -hmm. wa Kristo ambaye hakujiona kwamba yeye ni mkubwa zaidi bali alijishusha chini na hata mauti ya msalaba na leo amekaa kuume kwa baba kwa hivyo hata na sisi katika mwendo huu wa Ukristo mali iko ndiyo sawa lakini isitumiliki bali tuweze kuimiliki ndio hasa ombi kubwa uh, kutoka kwa ndugu yetu Paulo na hata maandiko ya Mwenyezi Mungu. Eh, mwalimu eh, kwa sababu wewe ndio ulikuwa unamfuata kanali. Eh, sasa ningeomba utufungie eh, kwa ombi eh, ili tuweze kukamilisha kipindi. Tuombe. <coughs> Mtakatifu Baba wangu tupendaje jina lako litakozwe. Tunakushukuru kwa kikao hiki na uchambuzi huu kuhusu wakili na baba husuda ya moyo tunatukaiona jinsi ilivyo na hatari zake. Lakini suluhisho ni kwamba tuweze kujihusisha na wewe. Na wala tusijihusishe na mali na vitu vilivyomo duniani humu. Kwa maana cha muhimu ni kupata ufalme wa mbingu kwanza. Kisha yale mengine Kristo utatujalizia. Tuwe maskini, tuwe tajiri, Kristo kwanza. Katika maisha yetu kisha yale mengine yatakuja. Mungu tuwezeshe kuwa na uchaguzi huo ili kwamba tunapojiwakilisha na kujihusisha tujihusishe na wewe. Bariki kila mtazamaji na bariki kila yoyote ambaye amehusika katika kuuliza maswali. Nguvu zako zitusaidie katika kuwa mawakili wema. Ni katika Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Sante sana uh, mwalimu Masumbuo Mungu akubariki. Na Mungu awabariki okay. walimu kwa kazi nzuri. Amen. Okay. Uh, tunakushukuru kwa sasa tunalikunja jamvi hili la uchambuzi na tunakipisha kipindi cha sifa ambacho kinaletwa na ndugu yetu alisema nisimuite mzee ndugu yetu Laven Chacha e, na leo yuko pale Kisumu e, na kwaya ya Kisumu Central ambao ndio watakuwa wanatupambia makala hiyo kwa siku ya leo 
Kwa hivyo kaange ili uweze pia kubarikiwa na tenzi hizo za moyoni ambazo zinampa tu Mungu tukufu. Mungu akubariki hadi wakati ujao. Hii imekuwa uchambuzi wa Biblia na runinga hii ni Hope Channel Kenya mwanga kwa jamii. Mungu akubariki. Amen.